Ciao a tutti ragazzi, sono Antonio di guideconsole.it e questo è un commentary di Modern Warfare 3, un gioco che sinceramente mi sta piacendo sempre di più, per cui sto cercando di fare il um, più gameplay possibile. E siamo nella mappa Village, che io sinceramente adoro, è una tra le mie preferite, e, um, insieme ad altre due di cui io non ricordo il nome, perché, anche perché sto, sto ancora imparando, sono preso abbastanza male. E vabbè, niente, dai... Anzi, anche se è l'ultima cosa, è l'unica cosa che sia in inglese che in italiano uguale, però comunque ancora non le sa memoria. Comunque, sto giocando in Kill Confirmed, che in italiano non so come si dica, credo uccisione confermata o confermo uccisione. Comunque sia, se è quella modalità in cui dopo aver ucciso una persona non basta solamente sparargli, ma devi anche poter uh, prendere la dog tag che lascia morendo. Cioè, lui quando muore lascia sempre una sorta di... Mh, quelle cose che si attaccano ai cani, insomma, le dog tag... E tu devi andare lì a prenderla. Se non la prendi, la kill non ti verrà data. Quindi non. Cioè, farei la metà dei punti. Al posto di farne 100, ne farai 50. Allo stesso tempo, se l'altra squadra la riprenderà, riuscirà a salvare questa kill. Quindi il punto si annullerà. Insomma, è un, è un gioco abbastanza bello. E sinceramente, è una tra le modalità che più mi è piaciuta di Modern Warfare 3. Insieme naturalmente a, al mitico e classico di match a squadre. Che non stanca mai. Però comunque sia una modalità che davvero mi piace tanto. Soprattutto per, uh, per il fatto che il camper e anche gli sniper che io odio naturalmente <ride> Comunque sia i camper e gli sniper sono completamente cioè, sono costretti a stare fermi Para Savez là mi ha scritto segui dei console, sì sono io <ride> Comunque sia i camper eccetera sono costretti a... Cioè non possono giocare a questa modalità oppure sono costretti a mettere armi da corpo a corpo Che sinceramente sono quelle che io preferisco anche da media a lunga distanza Ma non proprio da fucili da precisione che sinceramente non riesco proprio a sopportarli Comunque sia, sto usando la... Mh, come si chiama? Eh, in italiano, boh, come si chiamerà? La, la serie uccisioni da supporto, credo si dica supporto. E, mh, anzi, se qualcuno mi può mettere qui sotto il link con tutte le cose tradotte, le killstick, e, i perk e tutto quanto, perché davvero sono un po' in difficoltà. <ride> Comunque sia, ehm, supporto che mi permette di... cioè riesco quasi sempre, cioè riesco sempre ad usare tutte le serie uccisioni che metto con supporto, perché praticamente anche se muori non si azzerano e questa... A mio parere una figata pazzesca E quindi anche in questa partita userò il Juggernaut Però non ti voglio rovinare niente Lo vedrai tra un, po un, pochettino, tra un pochettino di morti, vite morti Tra l'altro il risultato non è che sia proprio dei migliori Però vabbè dai non volevo eh, tanto parlare della partita Oggi fondamentalmente volevo parlare dei trickshot Allora i trickshot sono quei colpi che fanno gran parte dei videogiocatori No gran parte un po' di videogiocatori, che sono quei videogiocatori che io solitamente non sopporto, però anche qualche volta ho provato, devo ammetterlo. <ride> però comunque sia, i trickshot sono quelle cose che rendono i giocatori delle sorte di trottole, che cadono quasi solamente in Call of Duty, perché in giochi come Battlefield è praticamente impossibile, ma anche lì si riesce a fare qualcosa. Comunque sia, sono queste cose che fanno diventare delle persone, le persone delle sorte di trottole, che, che dopo gli fa fare dei salti, delle cose assurde, in modo tale di, di ammazzarti dopo. E fanno queste sorte di loro composizioni Che si divertono da morire nel farlo Soprattutto con gli sniper Fanno cose come quick scoop, no scoop eh, i hitma No, i hitmarker no, li odiano Però vabbè eh, i, I 360, 720, 1080 Cioè fanno di tutto insomma E comunque si assistono Hanno anche delle cose spettacolari E parecchie, ho visto parecchia gente su Modern Warfare 3 Che fa queste cose Cioè proprio certe volte vedi in mezzo alla mappa Della gente che fa la trottola come dei folli e alcuni sono bravi, altri invece mi fanno sbregare dalle risate solamente a guardarli Perché tipo sto lì intorno a girarli anch'io e non riesce a uccidermi Però comunque non capita in tante parti Cioè devo ammettere che rispetto a Maduro per 2 che c'erano tante di quelle cazzate alla fine Che potevano ehm, incentivare questo Qui ce ne sono un po' meno e quindi questa cosa mi fa abbastanza piacere a proposito di questo, volevo anche dire che eh, su Modern Warfare 3 sono state inserite tante, come detto prima, eh, cazzate varie per poter permettere, eh, diciamo, anche a quelli un po' meno forti di giocare. E proprio anche di questo volevo parlare. Allora, il um, presidente, non so, presidente sviluppatore, capo sviluppatore, non so come si chiama, agente o quello che è, insomma, di Infinity World, di cui non mi ricordo neanche il nome, eh, credo che lo metterò qui sopra, a destra, a sinistra, in una nota, in qualche cosa. Praticamente ha affermato che, come avrei sentito da altri youtuber, che il, questo gioco è uno tra i giochi più bilanciati di sempre. E un attimino volevo commentare questo, diciamo, pensiero, questa frase. Per sapere un attimino se è vera, se non è vera, se è vera in parte. Se... Io credo che sia vera in parte, sì, perché quello su cui... Mh, quello che davvero mi piace 
che, è che mi rendo conto che davvero è molto bilanciato perché eh, rispetto ai vecchi Call of Duty qui ci sono tante come ho detto prima tante cazzate per permettere anche ai videogiocatori meno esperti quelli meno veterani insomma quelli scarsi di fare comunque tante kill ciò che mi ha stupito è stata l'abilità di Infinity World nel porre altre perk se le decisioni eccetera o abilità a tutti i giocatori veterani che possono essere utilizzati da tutti i giocatori veterani per rendersi immune a tutte queste mh, cazzate che sono state inserite per i giocatori più scarsi per cui questo mi sembra che sia un qualcosa di abbastanza buono sì perché in questo modo tu fai contenti sia una parte dei videogiocatori che l'altra certo magari i veterani le prime partite quando ancora non sono di alto livello li può dare abbastanza fastidio le robette stupide di, di quelli più scarsi però alla fine ci si può, ci si può abituare e ora la partita come sta andando avanti Ho anche preso Juiced Che è quella cosa che Non so come si dica in italiano Però comunque se è una sorta di Non so Siringa Che credo ti inflichi prima di, di nascere E ti dà una sorta di, di overpower Ti corri veloce Vai veloce Fai tutto veloce Però dai vabbè Dai devo trovare qual qualche argomento Di cui parlare oggi Perché sinceramente ho fatto questo video Più per parlarti Perché Così Per parlare un po'. <ride> Sono solo Per sempre solo No vabbè dai Parte gli scherzi ragazzi come dicevo prima, conosco i trickshot, ne ho visti parecchi, li ho anche provati in Black Ops, li ho anche provati in Modulo for 3, non riesco a fare nulla, io non sono per niente in grado, soprattutto cose come i... i come si chiamano? I, sì, i 360 e i quick scoop proprio no, per niente, sono le cose peggio, alla fine le cose da cambiare l'arma magari ce la posso anche fare, ma i 360 e quick shot e i, e i quick... Quick scoop, ecco, non mi veniva il nome Quick scoop, senti che bella pronuncia con l'inglese eh, Comunque sia, non mi riescono per niente Per cui tengo, come puoi vedere, sempre classi abbastanza normali eh, Quindi, mh, adesso cosa uso qua? Mi pare che sia lo Scar Sì, Scar con mirino E una qualche mimetica di cui non ricordo il nome E come secondaria ho oh, quella, una sorta di sparachiodi <ride> Che sembra, non lo so, non so neanche se si vedrà nella partita Andando avanti, però è un'arma che sinceramente adoro, soprattutto da Kimbo che l'ho provata qualche volta, però è una cosa pazzesca, secondo me la fixeranno anche perché è un po' troppo... Oh, oh suicidato con i, miei stessi, con i miei stessi bombardamenti, fantastico, pazzesco. Un'altra cosa di cui volevo parlare è che ho visto in tanti commenti che mi avete scritto, oddio Leonardo che fine ha fatto... Mm. Leonardo, allora, praticamente, eh, oltre al fatto che, come ho detto nell'altro video, bisognerà sospendere per parecchio tempo video e console tv, però comunque sia, come visto, sto facendo un sacco di video a settimana, cioè, sto almeno provando di fare più gameplay possibile e commentare a settimana, ehm, anche Leo, diciamo che sia, tra virgolette, sospeso, perché... Perché lui, mh, non venendo più con video e console tv, non riusciamo più comunque a trovarci per commentare i gameplay insieme, i commentari insieme, oppure per fargli li commentare a lui, anche perché lui ha Mac... E se lui esporta un video su Mac non può passarmelo su Windows perché insomma le robe fa che facevano Steve Jobs e, e Bill Gates tra di loro per odiarsi. Oddio il Juggernaut eccolo, eccolo il Juggernaut che figata pazzesca, oh, lo adoro il Juggernaut è una cosa... Certo diventi lento quanto un maiale però comunque è abbastanza potente. E mentre ti guardi il Juggernaut volevo comunque ringraziarvi tutti quanti per i... Eh, mentre mi continuo ad arrivare a, a inviti da X per XY, boh vabbè Comunque sia, eh, volevo ringraziarti tantissimo per i 2800 iscritti sul canale Che siamo arrivati davvero grazie, grazie, grazie Anche perché Guide Console sta per fare un anno, lo farà il 29 Il 29 di novembre, quindi tra poco Cioè, boh, non so neanche quando caricherò il video, se lo caricherò prima o dopo Comunque farà o ha già fatto un anno e quindi grazie mille per avermi seguito per tutto quest'anno per eh, i continui pollici su che mi metti, per le iscrizioni, per i commenti positivi, per i messaggi privati, per i complimenti a tutto ragazzi davvero siete fantastici e proprio per approfittare di questo se ti piace questo video proprio per fare eh, lo stronzo e per approfittare di questa cosa se ti piace questo video puoi mettere mi piace qui sotto nel, nel bottoncino qui sotto non so se è la nuova grafica di youtube però comunque è rimasto il bottone mi piace e, e se hai anche voglia e tempo di iscriverti al canale Credo che metterò un link da qualche parte per farlo Insomma, questo è tutto ragazzi Per questo commento di Modulo for Trend Ditemi qui sotto nei commenti cosa volete vedere nei prossimi commenti O comunque cosa volete di cui parlo Pollice in su, iscrizione al canale Un bel commento sotto, magari per costruttivo Per farmi migliorare E ci vediamo nei prossimi video, ciao!